Ja, heute möchte ich einmal zeigen, wie das Plantronics Savor M1100 über Windows in die deutsche Sprache versetzt oder aktualisiert wird. Wichtig dabei ist, dass ihr direkt auf die Plantronics Webseite geht. In dem Bereich Support Software Downloads findet ihr hier den My Headset Updater. Einfach mal in den Bereich reinklicken und schauen, ob euch der Download für die Morini Software angeboten wird. In meinem Fall, ich habe das Ganze hier schon installiert und das Headset wird jetzt hier erfolgreich erkannt. Für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, ist es so, dass wenn die Software nicht installiert wird, werdet ihr aufgefordert, die Morini Software von Plantronics herunterzuladen. Das habe ich hier einmal schon gemacht, indem ich euch das Ganze mal hier zeige entsprechend. Unter C Programme bzw. lokaler Datenträger Programme gibt es einen Bereich, der heißt Plantronics. Und hier habt ihr dann die installierte Morini-Anwendung. Wichtig dabei ist unter Windows 7 wie auch unter Vista, die Anwendung müsst ihr als Administrator ausführen. Ich bin zwar hier auch als Administrator angemeldet, aber es ist wirklich erforderlich, dass ihr auf den Morini Lokal Server einmal mit einem Rechtsklick raufklickt und dann als Administrator ausführen auswählt. Ganz wichtig, sonst kommt ihr immer in so eine Rundumschleife und das Headset wird nicht erkannt, wenn ihr über USB verbunden seid. Also als Administrator ausführen einmal und dann werdet ihr automatisch auf diese Seite kommen und das Headset wird sofort erkannt. Ohne Administratorrechte, wie in dem Falle, könnt ihr das Update nicht durchführen und das Headset wird nicht erkannt, wie hier in dem Bild. So, jetzt klicken wir hier mal auf Weiter. So, das Headset wird jetzt wieder erkannt. Ihr seht unten die Meldung. Es dauert einige Minuten, bis alle aktuellen Einstellungen angezeigt werden. Und dann schauen wir mal weiter. Im Moment seht ihr hier noch, dass das Ganze eingelesen wird. Und dann gucken wir mal weiter. So, wir wollen die Sprache ändern. Hier habt ihr eine Auswahl, welche Sprachen das Headset unterstützt. Wir wählen hier einmal Deutsch für die Sprachansagen. Und als Standort wählen wir hier auch einmal Deutschland. So, dann scrollen wir mal weiter runter. Sprachbefehle aktivieren. Lassen wir auch drauf und wir setzen das Ganze auf Aktualisieren des Headsets. Das führen wir jetzt einmal aus. Hier seht ihr nochmal die Überschrift, dass es wichtig ist, dass das Headset verbunden bleibt. Und dann führen wir das Ganze einmal aus. So. Das Headset fängt jetzt an zu blinken in lila, violett lila. Die ganze Zeit blinkt es jetzt auf, währenddessen ähm, die Headset-Einstellungen eingetragen und eingeschrieben werden. Das Headset wird erkannt. Ich höre immer die Windows-Meldung. Jetzt blinkt das Headset rot und wir lassen das Ganze weiter laufen. Ihr seht jetzt, die Firmware wird abgerufen vom Internet. Jetzt blinkt das Headset immer noch rot. Jetzt wird das ganze Headset einmal neu beschrieben. So, dann sollte das gleich fertig sein. So, jetzt ist das Ganze gleich beendet. Das Headset blinkt wieder violett. Und dann sollte es das auch schon gewesen sein. So. Jetzt seht ihr Aktualisierung abgeschlossen. Ihr könnt das Headset jetzt sicher vom PC trennen. Und die Headset-Einstellungen hier könnt ihr sehen, Deutsch, Standort Deutschland und die Sprachbefehle sind aktiviert. So, 
wir sind jetzt fertig. Über den gleichen Weg könnt ihr natürlich die Einstellung wieder rückgängig machen und natürlich über New Update die englische Sprache wieder draufbringen bzw. den Standort auch ändern. Ja, das war eigentlich so schon alles. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal wieder auf macberry.de. Danke.